good evening students today we are going to discuss the topic of application of integration as discussed okay integration i have already uploaded a video on that okay integration and that is a very important topic you must have gone through that today we are going to discuss two topics yeah, on application of integration number one is the length of the curves number two area under the curves okay so once again once more i can say welcome to my channel okay this is rup sir your academic counselor okay so let's start with length of the curves okay let's see it's very easy topic to find the length of the curve y equal to fx from the point a a ka ek point honge aur b ka ek point honge okay a to b integration of 1 plus dy by dx ka whole square dx this one is the length of the curve isi se hamara length of the curve nikal jayenge hope it is clear to hame kya karna padega pehle derivative nikalne padenge after that i am going to do yeah uh, uh, i'm going to apply this formula okay let's see how a question karte hain chote se question hai hum kya karenge y equal to kya hai dy ha 3 plus x it is given now dy by dx ddx of 3 kitna 0 plus ddx of x 1 hope it is clear which is equal to 1 now length of the curve length of the curve equal to root over integration 1 to 3 this and this okay the x part 1 to 3 root over 1 plus dy by dx dy by dx ka whole square which is equal to integration 1 to 3 root over 1 plus 1 plus let me see one thing okay 1 plus dy by dx is how much 1 so 1 plus 1 square dx equal to 1 plus 1 square is how much 1 to 3 1 one plus 1 is 2 so root 2 dx so what we can write which is equal to root 2 is a constant so root 2 bahar nikal do integration 1 to 3 dx we can write like this dx is how much integration dx is x so root 2 integration dx is x x 1 to 3 so what will happen root 2 into 3 minus 1 equal to how much 3 minus 1 is 2 to the 2 root 2 so this is the length of the curve okay units hope it is clear maine kya kiya yahan pe y ka value diya hua hum dy by dx nikale ta ab formula kya hai integration a to b root over 1 plus dy by dx ka whole square to 1 plus 1 square root 2 dx ek root 2 bahar nikalo to integration dx is x 1 to 3 equal to 3 minus 1 equal to 2 root 2 units next question ye wala question hai dekhte find the length of the curve y equal to 3 plus half x from 0 to 3 0 3 2 2 2 4 okay dekhte pehle dy by dx nikalo solution y equal to 3 plus half x dy by dx equal to ds of 3 kitna 0 plus half into ddx of x kitna hota x square n into x to the power of n plus 1 n into x ddx of x kitna hota 1 so 1 into x to the power of 1 minus 1 so x to the power 0 kitna to 1 to ye half ho gaya simple okay अब वही सेम स्टाइल क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेंथ ऑफ द कर्व फाइव मार्क का क्वेश्चन ही है लेंथ ऑफ द कर्व इक्वल रूट ओवर इंटीग्रेशन क्या है दिए हुए जीरो टू थ्री जीरो टू टू ओके जीरो टू टू वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स इज हाउ मच हाफ स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको बाहर निकालो वन प्लस टू होल्स का कितना था 1 by 4, the 4 plus 1 is 5 by 4. So root over 5 by 4 integration 0 to 2 dx. Hope it is clear. Equal to root over 5 by 4 into dx is how much? Dx is x 0 to 2. So root 5 by 2 लिख सकते हैं. Square root of 4 is 2 into 2 minus 0. So 2 minus 0 is how much? 2. So root 5 by 2 into 2. Equal to root five units. Hope it is clear. ऐसे करके लेते हो तो कब निकालना है? 
टेन मार्क का क्वेश्चन है दिस इज फाइव मार्क्स और एरिया अंडर द कर्व दैट इज फाइव मार्क्स ये आपकी मीन्स इट्स ए वेरी इजी स्कोर यू कैन स्कोर इट वेरी इजिली तो यू मस्ट डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके और जो मैं वीडियो में करा रहा हूँ वीडियो का ही क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लो दैट इज मोर देन अनफ कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है ओके होप इट इज क्लियर ये वाला क्वेश्चन ये आप लोग खुद करोगे y इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स फ्रॉम जीरो टू जीरो थ्री टू 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 माइनस वन यूजिंग इंटीग्रेशन वही सेम डी वाई बाई डी निकालोगे एंड यू डू इट योर सेल्फ ओके सेम क्वेश्चन है हम्म ये वाला क्वेश्चन करते हैं फाइन द लेंथ ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू इंटू एक्स टू दावर थ्री बाई टू फ्रॉम द पॉइंट वन टू टू फोर सिक्सटीन देखते हैं ये भी इजी है ऐसा कुछ नहीं y इक्वल टू टू इंटू एक्स टू दावर थ्री बाई टू और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू थ्री बाई टू इंटू एक्स टू दावर थ्री बाई टू माइनस वन क्यों डी डी एक्स ऑफ क्या होता है एक्स टू दावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दावर एन माइनस वन ये फॉर्मूला था आप लोगों को शायद याद ही रहे होंगे टू टू गॉन विच इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स टू दावर ऑफ थ्री बाई टू मैंने थ्री माइनस टू वन बाई टू इक्वल टू क्या हो गया थ्री रूट एक्स ओके आप क्या करेंगे लेंथ ऑफ द कर्व लेंथ ऑफ द कर्व इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू फोर थ्री रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू वन टू फोर देखो मैंने गलत किया रूट ओवर वन प्लस थ्री रूट एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इट्स लाइक दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू फोर रूट ओवर वन प्लस नाइन नाइन एंड रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स डी एक्स इट्स लाइक दिस नाउ क्या करेंगे इसको कैसे करेंगे अब इसमें सब्सटीट्यूशन का फॉर सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा Otherwise we cannot solve. Let one plus nine x equal to z square. Because square root can't there, so z square will get the bottom. I get the z automatically. Differentiating both sides, both sides with respect to x. So what will happen? Nine into ddx of x equal to ddx of z square. यहां पे चेन रूल लगेंगे एक शीट ले लेते और डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर तो हो नहीं सकता तो डी डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स यू कैन राइट लाइक दिस और डी डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर क्या था टू जेड नाइन इक्वल टू टू जेड डी जेड अपॉन डी एक्स और नाइन डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड और डी एक्स इक्वल टू टू बाई नाइन जेड डी जेड ओके इतना तो क्लियर है आई थिंक अब ये जो ये जो देख रहे हो ये वैल्यूज है वन टू फोर दिए हुए लिमिट दिए हुए ठीक है अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल ये सारे दिए हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा ए वैल्यू चेंज होगा क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो व्हाट विल बी दैट थिंग तो व्हेन लिखते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू वन तो जेड इक्वल टू कितने होंगे जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है ना यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस नाइन इंटू वन इक्वल टू टेन तो जेड इक्वल टू कितना हो गया रूट ओवर टेन जेड इक्वल टू रूट ओवर टेन ये सब समझो वेन एक्स इक्वल टू इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एक्स इक्वल टू फोर तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा वन प्लस नाइन इंटू फोर नाइन फोर थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन सॉरी तो जेड इक्वल टू 
रूट ऑफ थर्टी सेवन होप इट इज क्लियर तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट टेन टू रूट थर्टी सेवन और क्या है रूट ओवर वन प्लस नाइन स्केल जेड स्क्वायर लिए तो रूट ओवर जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल कितना है टू बाई नाइन जेड डी जेड टू बाई नाइन जेड डी जेड ये लिख दो टू बाई नाइन जेड डी जेड होप इट इज क्लियर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट टेन टू रूट थर्टी सेवन जेड स्क्वायर विल बी जेड और टू बाई नाइन को बाहर निकाल दो तो जेड इंटू जेड इज जेड स्क्वायर डी जेड होप इट इज क्लियर अब इसको सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू टू बाई नाइन इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डिजेट क्या होता है जेड क्यूब बाई थ्री इंटू रूट टेन रूट थर्टी सेवन और वन बाई थ्री को बाहर निकल जेड क्यूब बाई थ्री है तो वन बाई थ्री को बाहर निकाल दो टू वन सेट सिंपल गलत लिखा था देखो Which is equal to टू बाई नाइन इंटू वन बाई थ्री तो क्या होगा जेड क्यूब कितना होगा रूट थर्टी सेवन क्यूब माइनस रूट टेन का क्यूब इक्वल टू टू बाई ट्वेंटी सेवन रूट थर्टी सेवन रूट थर्टी सेवन कितना होता थर्टी सेवन रूट थर्टी सेवन माइनस टेन रूट टेन होप इट इज क्लियर यही आंसर रख दो एक बार फिर एक बार रिकैप करते इस क्वेश्चन को देखते हैं कहीं यदि कुछ गलती है तो वी कैन फाइंड इट आउट ओके लेट्स सी हमने क्या किया वाई इक्वल टू टू इंटू एक्स पावर थ्री बाई टू दिया हुआ इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आया थ्री रूट एक्स ठीक है ये तो क्लियर है अब इंटीग्रेशन वन टू फोर वन टू फोर क्यू ये देखो वन टू फोर ओके वन प्लस रूट ओवर वन प्लस थ्री रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ये तो फॉर्मूला है जो भी डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सीधे नाइन एक्स वन प्लस नाइन एक्स अब वन प्लस नाइन एक्स क्या करेंगे इसको सब्सिट्यूट करना पड़ेगा ऐसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते तो वन प्लस नाइन एक्स इक्वल जेड स्क्वायर तो नाइन डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल डी डी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर ये तो ठीक है तो नाइन डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन इक्वल डी डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर क्योंकि चेन रोल एक्स तो जेड स्क्वायर को नहीं कर सकता जेड स्क्वायर इन डी जेड बाई डी एक्स और नाइन डी एक्स इक्वल टू टू जेड डी जेड कैलकुलेशन में तो डी एक्स इक्वल टू टू बाई नाइन जेड डी जेड अब क्या करेंगे x इक्वल टू वन ये लिमिट्स भी चेंज होंगे वन टू फोर ये विथ रिस्पेक्ट टू x था और विथ रिस्पेक्ट टू z हमें निकालना है तो वेन x इक्वल टू वन तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वन प्लस वन प्लस नाइन इंटू वन वन प्लस नाइन इज टेन तो z इक्वल टू रूट टेन सेम जेड स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस नाइन इंटू फोर ओके तो इक्वल टू थर्टी सेवन इक्वल जेड इक्वल टू रूट थर्टी सेवन होप इट इज क्लियर ठीक है तो जेड इक्वल रूट सेवन थर्टी सेवन अब रूट टेन टू रूट थर्टी सेवन अब वैल्यू साइड पुट कर दिए वन प्लस वन प्लस नाइन इसका वैल्यू कितने जेड स्क्वायर तो रूट जेड स्क्वायर इंटू टू बाई नाइन जेड डिजिट टू बाई नाइन जेड डिजिट टू बाई नाइन जेड डिजिट कहां से मिला इस इस जगह से मिला लेट यू मार्केट इस जगह से मिला ठीक है वो वाला वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दिए अब टू बाई को बाहर निकालो जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर का क्या होगा जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर डिजिट इक्वल टू जेड क्यूब बाई थ्री रूट टेन टू रूट थर्टी सेवन तो क्या होगा वन बाई थ्री को भी बाहर निकालो तो टू बाई ट्वेंटी सेवन रूट थर्टी सेवन का क्यूब माइनस रूट टेन का क्यूब तो ये आंसर है ठीक है बाकी और उसके आगे कुछ नहीं करना पड़ा दिस इज द यूनिट्स 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 लिख देना ठीक है हाँ ये वाला खुद करोगे डू बाई डू इट योर सेल्फ दिस इज इज ए क्वेश्चन y इक्वल टू थ्री प्लस एक्स फ्रॉम दिस ये तो कर लोगे ठीक है टू बाई थ्री इंटू एक्स टू दावर थ्री बाई टू इसी तरह क्वेश्चन है एक्स टू दावर थ्री बाई टू मैंने इस तरह क्वेश्चन किया था शायद अभी एक्स टू दावर थ्री बाई टू ये देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या हो टू बाई थ्री खाली कॉन्सेंट एक बाहर लग गया है और कुछ नहीं है कैसे होगा ये एक करते हैं करके दिखाते थोड़ा सा y इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स टू दावर थ्री बाई टू डी वाई बाई डी एक्स 
equal to 2 by 3 into 3 by 2 into h to the power of 3 by 2 minus 1. 3, 3 gone, 2, 2 gone. Equal to okay, x to the power of half. Okay. x to the power of half equal to root x. Okay. So, what will happen? Therefore, length of the curve. Equal to root over 1 plus integration kya hoga? Kya value kya diya? 0 to 1. 0 to 1 plus dy by dx. This is easy. Hai this whole square dx, which is equal to integration 0 to 1 root over 1 plus dy by dx is how much? Root x. The whole square dx, which is equal to integration 0 to 1 root over 1 plus x dx. Now, what do Substitution. Karenge. Put 1 plus x equal to z square. Ye sare cheeze okay. Now, what do you think? 1 plus x equal to z square. Dekhte hai, karte hai, phir. Okay. So, what do 1 plus x equal to z square. Le liya. So, differentiating both sides. So, ddx of x is 1. So, ddx of x is 1. So, 1 into 1 equal to 2z dz by dx or dx equal to 2z dz. I am doing speed because you have done integration definition before. So, okay? dx ka value put dx. Aha, uske baad ye wali. Limits bhi change honge. When x equal to 1. When x equal to 0 pehle karo. So, z square equal to 1 plus 0. So, z equal to 1. Hope it is clear. When x equal to kya hai? 1 hai. So, z square equal to kya hoga? 1 plus 1. Or z equal to root 2. Hope it is clear. So, kya hoga ye? Therefore, integration 1 to root 2. Abhi z square hai, matlab z hoga into ds equal to kya 2z dz. Hoi same style equal to 2 ko bahar nikalo. Integration z square. Z, z square equal to kya hota z cube by 3 z cube by 3 1 2 root 2 equal to 2 by 3 z cube kya hota root 2 ka whole cube by root 2 cube minus 1 cube units bas ho gaya hope it is clear ye wala is very easy do it yourself hope ye wala question to samajh to aa gaya na aap logo ko kuch kiya hi nahi maine aur humne kya kiya dy by dx nikala root x aa gaya ab root over 1 plus dy by dx ka whole square to 1 plus x ho gaya to is same substitution kiya substitution karke humne value put karke jo previous jaisa question kiya tha waise maine solve kar diye hope it is clear bhai to easy hai time leaving this thing this topic hmm ye bhi ho jayega do it yourself kya hoga y equal to kya hai 3 minus x aur dy by dx equal to minus 1 kar loge uske baad equal to kya hoga length of the curve equal to integration kya value hai minus 1 to 3 root over 1 plus dy by dx minus 1 ka whole square dx equal to kya hoga 1 plus 1 2 to root 2 bahar a gaya minus 1 to 3 dx dekho kitne speed se main kar raha hu isi speed se aapko karna hai x minus 1 to 3 equal to root x 3 minus na, so plus 1 equal to 4 root 2 units hope it is clear now we look at area under the curve this is a very important topic area under the curve the area under the curve kya hai jaise hum log kya karte hai triangle rectangle square trapezium jo bhi figure solid figure us, wo sab ki circle क्वाड्रेटर या कुछ और है तो वो सब की हमें फार्मूला पता होता है जैसे ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो ट्रायंगल के अंदर भी स्केलिन होते हैं इक्विलेटरल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं ये सब के एरिया निकालने का फार्मूलाज होते हैं ठीक है कि लेकिन कुछ ऐसे फिगर होते हैं जिसका फार्मूला नहीं होते हैं जैसे ऐसे एक फिगर दे दिया ऐसे एक फिगर दे दिया 
तो इसका यदि मुझे एरिया निकालने बोले कैसे निकालेंगे ठीक है ये छोटे 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 हमें क्या करना पड़ेगा ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे छोटे 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 ये ये एक एक ट्राइंगल रेक्टेंगल ये, ये सारे रेक्टेंगल की हम एरिया जब ऐड करेंगे तो विल गेट द एरिया ऑफ द फिगर कोई भी एक फिगर होगा मानो जो फिगर का कुछ नाम नहीं होता उस फिगर का हम निकाल सकते हैं लेकिन वो निकालने का तरीका एक ही है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन छोड़ के कोई और तरीके से हम निकाल नहीं सकते तो जितना थिन स्लाइसेस होगा जितने स्लाइसेस है ना ब्रेड की तरह स्लाइसेस है जितना थिन स्लाइस होगा उतना एरिया अप्रोक्सीमेट होगा कीप इन माइंड ठीक है जितना स्लाइसेस पतली पतली होंगे उतनी एरिया बने बहुत अच्छे होंगे द एरिया विल बी अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या बोलते हैं थोड़ा पढ़ते एरिया इज कल कैलकुलेटेड बाई डिफरेंट मेथड अपोज द एंटी डेरिवेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग द एरिया इज द मोस्ट पॉपुलर ओके एरिया ऑफ द कव कैन बी फाउंड बाई नोइंग द इक्वेशन ऑफ द कव इक्वेशन ऑफ द कव हमें पता होना चाहिए द बाउंड्रीज ऑफ द कव ये सारे बाउंड्री है ये वाला बाउंड्री है इसको बाउंड्री बोलते हैं वो बिट इज क्लियर दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द कव ठीक है बाउंड्रीज ऑफ द कव एंड द एक्सिस कौन से एक्सिस में एक्स एक्सिस में है वाई एक्सिस ठीक है इंक्लूजिंग द कव किस एरिया में वो किस जगह में वो कव लोकेट हो रहा है ये सारी तीन चीज चार चीजें हमें पता होना चाहिए ठीक है जनरली वी हैव फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ दिस रेगुलर फिगर बट देयर इज नो डिफाइंड फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द कव ओके द प्रोसेस ऑफ इंडिकेशन हेज टू सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द रिक्वर्ड एरिया जो मैंने बोला था वही है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ इरेगुलर प्लेन सर्फेस द मेथड्स ऑफ एंटी डिटर्स आर वेरी यूजफुल ओके आप निकालते कैसे द एरिया ऑफ द कव कैन बी कैलकुलेट अंडर थ्री सिंपल स्टेप फर्स्ट वी नीड टू नो द इक्वेशन ऑफ द कव इक्वेशन ऑफ द कव जानना बहुत जरूरी है नहीं तो नहीं होंगे द लिमिट्स अक्रॉस विच द एरिया इज टू बी कैलकुलेट लिमिट्स भी हमें पता होना चाहिए ठीक है एंड द एक्सेस इनक्लोजिंग द एरिया और एक एक्सेस एक्स एक्सिस में है वाई एक्सिस किस जगह में है वो सेकेंडली वी टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ द कव इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा फाइनली वी फाइंड द अपर एंड लोअर लिमिट जैसे मैंने पहले किया था अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी ये जो ये, ये वाली अपर ये क्या है ए टू बी वाई डी एक्स तो ये क्या है लोअर लिमिट ये क्या है अपर लिमिट होप यू नो ठीक है फाइनली यूनिट अप्लाई द अपर एंड लोअर लिमिट टू फाइंड द एरिया सिंपल अंडर द कर्व ठीक है अब देखते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन वाई इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री ठीक है एक लाइन दिया हुआ है दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन तो चलो ड्रॉ करते हैं पहले फिगर तो ड्रॉ करना जरूरी है फिगर के बिना नहीं कर पाऊंगा थोड़ा फिगर एक सेकेंड ऐसे नहीं आप एक्स इक्वल टू टू बोला है सपोज एक्स इक्वल टू टू ये है और एक्स इक्वल टू थ्री ये है ओके okay. आप क्या करेंगे एक्स इक्वल टू टू होने से तो y इक्वल टू कितना होगा y इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स तो इक्वल टू थ्री प्लस टू इंटू टू कितना होता थ्री प्लस फोर इज सेवन तो y का वैल्यू कितना हो रहा है सेवन एक्स का वैल्यू टू तो y का वैल्यू सपोज यहां सेवन है इस जगह में सपोज सेवन है तो ये सेवन ये हो गया टू कॉमा सेवन एक पोर्शन अब x इक्वल टू क्या है थ्री एक्स इक्वल टू थ्री होने से वाई इक्वल टू क्या होगा थ्री प्लस टू इंटू थ्री टू थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन तो क्या होगा थ्री और नाइन तो ऐसे कुछ इधर ही होगा थ्री कॉमा नाइन अब क्या करेंगे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओके अब क्या करेंगे ये बाउंड्री दिया हुआ है एक्स इक्वल टू टू ये बोला हुआ एक्स इक्वल टू थ्री ये बोला हुआ होप इट इज क्लियर एक्स इक्वल टू टू ऐसे करके लाइन ड्रॉ हो गया ठीक है अब हमें क्या करना है ये एरिया निकालना है ये पूरे एरिया निकालना है होप आप लोग को समझ आया इतने तक ठीक है होप इट इज क्लियर अब हम क्या कैसे निकालेंगे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टू थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है थ्री प्लस टू एक्स डी एक्स सिंपल होप इट इज क्लियर 
इतने तक तो क्लियर है एक बार फिर बात करते हैं द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन वाई इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस में ही है ये ठीक है एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री ये बाउंड्रीज दिया हुआ है हम क्या किया एक्स इक्वल टू टू होने से वाई इक्वल टू कितना होगा एक्स इक्वल टू थ्री होने से वाई इक्वल टू कितना होगा ये तो निकाल लो ये निकाल के ये पॉइंट्स आ गया टू सेवन थ्री नाइन अब क्या किया लाइन ड्रॉ कर दिया है और दिस आर द बाउंड्रीज टू और थ्री तो हमने ज्वाइन कर दिया ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर दिया तो ये जो अंदर में बाउंड्रेड जो एरिया है उसी का हमें एरिया निकालने है ठीक है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टू थ्री इंटीग्रेशन मत लिखो आप लोग कितना तो पता ही होगा या लिखो इंटीग्रेशन टू टू थ्री थ्री डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू टू थ्री टू एक्स डी एक्स इतना तो क्लियर है विच इज इक्वल टू थ्री इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स क्या था एक्स टू टू थ्री प्लस टू इंटू एक्स डी एस क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू 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 थ्री विच इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री माइनस टू अपर माइनस लोअर प्लस टू बाई टू क्योंकि टू ए ए वाला टू बाहर आ गया ठीक है एक्स स्क्वायर क्या होता है थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू थ्री प्लस थ्री स्क्वायर नाइन माइनस फोर कितना होता फाइव तो थ्री प्लस फाइव कितना होता एट एट स्क्वायर यूनिट्स दिस इज आंसर होप इट इज क्लियर ओके तो ये पूरा एरिया क्या ये पूरा फिगर का एरिया क्या है एट स्क्वायर यूनिट्स होप इट इज क्लियर और कुछ ना समझ आए तो आप अभी कमेंट सेक्शन में डालो आई एम टू एक्सप्लेन यदि कुछ और इश्यू हो रहे हैं कुछ समझ ना आए तो आप चलो ये वाला क्वेश्चन है फाइन द एरिया बाउंडेड बाय द By the x axis, y equal to y same question three plus four x and the ordinate x equal to one and x equal to two by using integration. How will we do this? Y same x equal to how much? One. So y equal to how much? Three plus four into one equal to seven. X equal to two. So y equal to how much? Three plus four into two. Four to the eight plus three eleven. Okay. Now figure draw it. जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही आप लोग को भी करना है एक्स एक्सिस बोल दिया उन्होंने क्या बोलो वन और टू एक्स का वैल्यू वन यहां ले लो और यहां टू ले लो इट इज करेक्ट और क्या दिया वाई का वैल्यू सेवन सपोज ये सेवन है वन कॉमा सेवन और ये है टू कॉमा इलेवन वही सेम स्टाइल अब क्या करेंगे इस लाइन को ज्वाइन करेंगे ये पता नहीं क्या हो गया अभी एक मिनट को ठीक है ये फिगर ये दिस इज द फिगर तो ये वाला एरिया निकालना में वो बट इज क्लियर ये लाइन ऐसे जो ड्रॉ हो गया ये इसका डो नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट ओके दिस इज नॉट द एनीथिंग ओके अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू टू थ्री प्लस फोर एक्स डी एक्स ये लाइन का कोई मतलब नहीं है ठीक है दिस लाइन ये एक एरर है दिस इज ए एरर लाइन ठीक है ठीक है इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है दिस इज द फिगर दिस इज द एक्चुअल फिगर दिस इज द एक्चुअल फिगर कीप इन माइंड टू कॉम इलेवन है वन कॉम सेवन ओके उसके बाद हम क्या करेंगे विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थ्री डी क्या होता है टेक वन शीट विच इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू वन टू टू 
इक्वल टू टू पूजा फोर तो इक्वल क्या हो गया थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वन टू टू अब पुट करते इक्वल टू थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू वन स्क्वायर इक्वल टू थ्री टू सिक्स टू डेट फोर टू जो एट एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन माइनस थ्री प्लस टू कितना था फाइव थ्री प्लस टू इज फाइव फोर्टीन बाई फाइव नाइन स्क्वायर यूनिट्स ठीक है मैंने थोड़ा फास्ट किया आप लोग थोड़ा खुद करोगे टिल गेट दिस आंसर ओके होप इट इज क्लियर हम्म अब आया मेन क्वेश्चन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल रूट एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स कोई लिंक कोई ये नहीं दिया है क्या बोलते उसको अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ भी नहीं दिया नथिंग इज गिवन ओके अब इसको कैसे करेंगे दैट इज आल्सो द थिंग ना तो लेट्स चेक हाउ टू डू वाई इक्वल टू रूट एक्स और क्या दिया वाई इक्वल टू एक्स ये दोनों दिया हुआ तो रूट एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते ये एक दे दो ये टू दे दो फ्रॉम वन इन टू रूट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट रूट एक्स होल स्क्वायर क्या होगा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो इट इज क्लियर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो इज इट क्लियर और एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया जीरो कॉमा वन एक्स इक्वल टू जीरो वन हो गया ठीक है जीरो वन यदि एक्स इक्वल टू जीरो वन है तो वाई इक्वल टू कितना होगा y इक्वल टू रूट एक्स है ना मैंने x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू कितना होगा जीरो ही होगा वैन x इक्वल टू वन तो y इक्वल टू क्या होगा रूट वन रूट वन कितना होता है वन ही होता है ये तो क्लियर है ओके अब y इक्वल टू एक्स अब y इक्वल टू x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू एक्स तो y इक्वल टू कितना होगा y इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन तो y इक्वल टू क्या होगा वन ही होंगे होप दिस इज क्लियर तो लिमिट सेम है लिमिट्स में कोई इशू नहीं है तो फिर कैसे किस तरह का एरिया बाउंडेड होगा दैट इज ऑल्सो द थिंग ना तो हम इसको कैसे करेंगे लेट्स एक फिगर बनाते हैं इतना तो क्लियर है आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है अब चलो एक शीट लेते हैं लिमिट तो मुझे मिल गया जीरो टू वन होंगे लेकिन अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज ऑल्सो थिंग लेट्स ड्रॉ फिगर क्या फिगर हमें खुद नहीं पता है अब आप बोलोगे सर कौन सा फिगर बनाने वाले हैं देखते हैं जैसे वाई इक्वल टू रूट एक्स है एक्स इक्वल टू नाइन ले लो तो वाई इक्वल टू कितना होगा थ्री तो आप ऐसे करके ड्रॉ करो वो फाइव 10, 15 यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया ऐसे करके बनाना पड़ेगा 20, 25, 30 ऐसे करके 5, 10, 15, 20, 25, 30 कुछ दिया है अब x इक्वल टू नाइन दे लेते हैं x इक्वल टू नाइन तो y इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू नाइन तो y इक्वल टू कितना है थ्री ये बोला हो गया y इक्वल टू इज वाला कर रहे आप x इक्वल टू सपोज सिक्सटीन लेते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा फोर सिक्सटीन तो y इक्वल टू फोर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लेते सपोज x इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो y इक्वल टू कितना होगा फाइव होगा तो y इक्वल टू फाइव अब क्या करेंगे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं होप इट इज क्लियर तो ये जो ये जो मेरा फिगर बना ये किसकी है वाई इक्वल टू रूट एक्स कीप इन माइंड दिस इज वाई इक्वल टू रूट एक्स होप इट इज क्लियर ये क्या है वाई इक्वल टू रूट एक्स ठीक है अब वाई इक्वल टू एक्स का करते हैं वाई इक्वल टू एक्स का सपोज x का वैल्यू 
नाइन लेते तो वाई का वैल्यू कितना होगा नाइन एक्स का वैल्यू नाइन तो वाई का वैल्यू नाइन ये वाला हो गया एक्स का वैल्यू सिक्सटीन तो वाई का वैल्यू कितना होगा सिक्सटीन सिक्सटीन तो वाई का वैल्यू भी सिक्सटीन समेर यार होप इट इज क्लियर अब एक्स का वैल्यू ट्वेंटी फाइव तो वाई का वैल्यू कितना होगा ट्वेंटी फाइव होंगे इट विल गो लाइक दिस अब क्या करेंगे लेट ड्रॉ द लाइन अब बाउंड्रीज क्या है एक्स इक्वल टू बाउंड्री क्या कह दिया हमने बाउंड्री भी निकाला एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू जीरो तो ये वाला पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू जीरो तो ये वाला पॉइंट हो गया और y x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन देखे x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन तो उसका मतलब क्या हो वन यहीं पे तो ये जो फिल ये ये जो पोर्शन है ना ये हम ही करेंगे ये वाला हमें निकालना एरिया दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया ओप इट इज क्लियर ये जीरो से वन तक जा रहे ठीक है इज इट क्लियर दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया आप कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन जीरो टू वन वाई इक्वल टू एक्स तो x माइनस रूट एक्स ये दोनों का तो कटना पड़ेगा या इसकी जो एरिया होगा और ये जो रूट एक्स का एरिया होगा दोनों का जैसे डिफरेंस करेंगे और लिमिट यही यदि रखेंगे तो ऑटोमेटिकली विल गेट दिस एरिया ठीक है लिमिट से जीरो टू वन तो मतलब यही वाला हो गया और ये जो एरिया पूरा है सपोज ये एरिया है और ये एरिया ठीक है इन दोनों को जब सर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा इस इस लिमिट में ये पूरा एरिया ये है ये वाला पूरा एरिया है ठीक है इसमें से हम क्या करें ये वाला एरिया को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू गेट दिस एरिया गिव एन एरिया तो हम क्या करेंगे रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू और रूट एक्स क्या होता है एक्स टू दावर ऑफ हाफ है ना मतलब हाफ इंटू एक्स टू दावर ऑफ हाफ प्लस वन ये क्या होगा जीरो टू वन ये भी जीरो टू वन कर दो इक्वल टू वन वन बाई टू हो गया माइनस हाफ एक्स टू दावर थ्री बाई टू तो वन माइनस जीरो तो इक्वल टू हाफ माइनस हाफ इक्वल टू जीरो एरिया जीरो है बिल्कुल सरप्राइजिंग है बिल्कुल ठीक है देखते एक्स का वैल्यू कितना वन तो वन स्क्वायर माइनस वन कितना होता है वन स्क्वायर माइनस जीरो इज वन ओके और हाफ क्या होगा हाफ बाहर निकालो एक्स टू दावर थ्री बाई टू तो वन टू दावर थ्री बाई टू माइनस जीरो टू दावर थ्री बाई टू तो वन माइनस जीरो इज वन तो हाफ माइनस माइनस इज जीरो तो ये एरिया क्या हो गया जीरो हो गया बिल्कुल छोटा ये एरिया ही नहीं है एक्चुअली इज इट सो एक मिनट लेट मी चेक एरिया तो कभी मैंने जीरो देखा नहीं है क्या क्या रूट एस मैंने सिक्स जीरो टू वन
कैलकुलेशन गलत है कि देर इज ए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है सॉरी फॉर दिस ठीक है लेट मी रब दिस एरिया तो जीरो हो नहीं सकता इज इक्वल टू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक इंटीग्रेशन एक्स टू दावर ऑफ एन डी एक्स क्या होता है एक्स टू दावर ऑफ एन प्लस वन एक्स टू दावर ऑफ हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन इसकी जीरो टू वन बाई जीरो टू वन होप इट इज क्लियर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू एक माइनस एक्स टू दावर थ्री बाई टू और ये क्या होगा टू बाई थ्री हो जाएगा जीरो टू वन होप इट इज क्लियर यदि एरिया नेगेटिव है तो उसको क्या करेंगे मॉड लगा के पॉजिटिव एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता तो यू मेक इट पॉजिटिव ओके नाउ ये क्या होगा वन स्क्वायर बाई टू माइनस टू इंटू वन टू दावर ऑफ थ्री बाई टू बाई थ्री माइनस जीरो का क्या होगा जीरो ही होगा इक्वल टू वन बाई टू माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू थ्री माइनस फोर बाई सिक्स इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स सिंस एरिया कैनॉट बी नेगेटिव दे फॉर एरिया इक्वल टू वन बाई सिक्स स्क्वायर यूनिट्स होप इट इज क्लियर ओके थोड़ा मेरा इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था होप आप लोग ये मिस्टेक ना करो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द टू कर्ब्स वाई इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स एंड वाई इक्वल टू थ्री माइनस एक्स इसको कैसे करोगे वाई इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स एंड वाई इक्वल टू थ्री माइनस एक्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हाउ टू डू लिमिट्स भी दिए हुए लिमिट्स भी दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे पहले दोनों को सॉल्व करते हैं y इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स एक्स का वैल्यू जीरो ले लो फॉर y इक्वल टू फॉर y इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स इसके बारे में बात करें अभी ठीक है तो x इक्वल टू जीरो में क्या होगा y इक्वल टू थ्री ओके और x इक्वल टू थ्री में क्या होगा टू सिक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन फॉर y इक्वल टू थ्री माइनस एक्स x इक्वल टू जीरो पे क्या होंगे y इक्वल टू थ्री और x इक्वल टू थ्री पे क्या होंगे x इक्वल टू थ्री तो थ्री माइनस थ्री इज वाई इक्वल टू जीरो चलो ये ड्रॉ करते इसका फिगर देखते लेट व्हाट इज द फिगर जीरो टू थ्री तो बोला हुआ है लिमिट दिए हुए ठीक है अब क्या करेंगे थ्री प्लस टू एक्स की जीरो यहां पे लिख दो यहां पे थ्री अब एक्स इक्वल टू जीरो होने से वाई इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू थ्री ये एक पॉइंट हो गया और एक्स इक्वल टू थ्री होने से वाई इक्वल टू नाइन इट इज क्लियर अब क्या करेंगे ये लाइन ड्रॉ करते इट इज क्लियर अब क्या करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू थ्री ये तो यही पॉइंट है इट इज क्लियर अब एक्स इक्वल टू थ्री तो वाई इक्वल टू तो वाई इक्वल टू जीरो अजीब हो गया क्या दिया एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू थ्री तो वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू क्या है थ्री आई एम करेक्ट और नॉट एक्स इक्वल टू जीरो तो थ्री माइनस जीरो इज थ्री तो वाई इक्वल टू थ्री नो एक्स इक्वल टू थ्री तो वाई इक्वल टू जीरो
ये वाला पॉइंट मतलब क्या हो रहा है इस तरह के कुछ आ रहे हैं इधर ही आ रहे ऐसे कुछ हो रहे क्योंकि इस पॉइंट में क्या है एक्स का एक्स का वैल्यू थ्री है और वाई का वैल्यू कितना है जीरो है तो ये जो लाइन है ये वाला हो गया थ्री प्लस टू एक्स ये हो गया थ्री माइनस एक्स और क्या बोला थ्री एक पॉइंट बोल दिया ना थ्री इज ए पॉइंट ओके जो डिफाइन कर रहे तो दिस वन इज द थिंग ये बोला हुआ है तो क्या हो गया विच वन इज द एरिया एरिया इज दिस एरिया दिस वन इज द एरिया ये एरिया हमें निकालने तो कैसे निकालेंगे थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि थ्री प्लस टू एक्स का एरिया ज्यादा है और थ्री माइनस एक्स का एरिया कम है थ्री माइनस एक्स का एरिया कौन सी है ये वाला है और थ्री प्लस टू एक्स का ये पूरी एरिया है पूरी ये पूरी एरिया थ्री प्लस टू एक्स के उससे ये माइनस करेगा तो ऑटोमेटिकली यू हेल्प दिस वो फिट इज क्लियर तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन जीरो टू थ्री रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू थ्री थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स डी एक्स यही है ना विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू थ्री थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स थ्री थ्री कॉन डी एक्स तो टू एक्स प्लस एक्स इज हाउ मच थ्री एक्स तो थ्री इंटीग्रेशन जीरो टू थ्री डी एक्स ओप इट इज क्लियर एक्स डी एक्स सॉरी एक्स डी एक्स इक्वल टू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू थ्री वो चीज इक्वल टू थ्री बाई टू को बाहर निकालो टू टू को बाहर निकाल दिए तो एक्स स्क्वायर एक्स का कितना होगा नाइन माइनस जीरो इक्वल टू नाइन नाइन टू थ्री ट्वेंटी सेवन बाई टू स्क्वायर यूनिट्स थोड़ा और मैं इसको समझाता हूँ इस चीज को ये जो थ्री प्लस टू एक्स थ्री प्लस टू एक्स थ्री प्लस टू एक्स जो है उसकी पूरी एरिया है ये पूरी एरिया थ्री प्लस टू एक्स की है ठीक है थ्री प्लस टू एक्स का एरिया थ्री प्लस टू एक्स और थ्री माइनस एक्स का एरिया कौन सी है ये वाला एरिया थ्री माइनस एक्स की है हमें ये वाला चाहिए तो थ्री प्लस टू एक्स पूरी एरिया माइनस इतना एरिया यदि माइनस करेगा तो ऑटोमेटिकली विल गेट दिस एरिया तो यही तो मैंने किया है ओके होप इट इज क्लियर Hmm. अब दिया एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप लोगों को शायद नहीं पता है और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स किस तरह का फंक्शन है एक्चुअली ये जो है ये पैराबोला का फंक्शन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स एक फॉर्मूला होता है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई ये भी एक फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स क्या होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाला ये होता है दिस वन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई कौन सी होता है ये वाला ये इसका ये वाला होता है तो ये ये जो पूरा दिया हुआ इसकी मुझे एरिया ये क्वेश्चन है एक्चुअली दिस इज द शेप ऑफ द कर्व ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा ओके okay? अब क्या करेंगे हम इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ओके क्या दिया हुआ हमें तो पॉइंट्स नहीं दिया हुआ कि कौन सा लिमिट्स क्या है तो हमें x का वैल्यू निकालना है तो क्या है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ओके हम क्या करेंगे ये वन है ये टू है वो बट इज क्लियर अब क्या करेंगे पुटिंग वाई इन टू पुटिंग वन इन टू वी गेट तो वाई की वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स होप इट इज क्लियर और एक्स फोर इक्वल टू एक्स और एक्स फोर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो एक्स फोर में एक्स कॉमन ले लो तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया जीरो और एक्स क्यूब इक्वल टू तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया वन तो जीरो और वन ये तो लिमिट निकल गए ये तो लिमिट निकल गए ठीक है अब देखते हैं फिगर बनाते हैं नेक्स्ट शीट
Esto es el Chai Shure. Ruégase, ese. Y es que no es, y es arrow, no es nada, y es que no es nada, no es nada, ok. Ahora, ¿qué es eso? X square equal to y. X square equal to y, ¿qué es eso? 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 ¿Qué es ये वाली है, ओके? Okay. Uh, क्या बोला जीरो? ये जीरो वाला ये पॉइंट है, जीरो, और ये वन, ये लिमिट दिया हुआ है, इसके बीच में होंगे, ओके? Okay. तो ये वाला एरिया निकालना है एक्चुअली, ओके? Okay. इस एरिया और इस एरिया, ठीक है? अब कैसे करेंगे इसको? y equal to x square, y square equal to x. तो दोनों को subtract करेंगे, दोनों को subtract करेंगे, तो we will get this thing. तो हम क्या करेंगे? करते हैं. Integration, 0 to 1. 0 to 1 तो समझ आगे, क्योंकि मैंने limits निकाल लिए यहां से, 0 to 1, integration 0 to 1. y square equal to x, तो y equal to कितना होगा? root x minus x square, y equal to x square. रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते डीएक्स होप इट इज क्लियर नाउ रूट एक्स इज हाउ मच अब अलग कर लेते 0 टू 1 रूट एक्स डीएक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स होप इट इज क्लियर एक रूट एक्स क्या होता है x टू द पावर 3 बाय 2 2 बाय 3 इनटू x टू द पावर 3 बाय 2 0 टू 1 माइनस x square है तो क्या होगा 1 integration x square dx ना equal to x cube by 3 0 to 1 equal to क्या होगा 2 by 3 1 minus 0 minus 1 by 3 minus 0 equal to 2 by 3 minus 1 by 3 equal to कितना होगा 1 by 3 square units hope it is clear अब कुछ इशु है तो बताओ यदि बाय चांस नेगेटिव में आ जाए वैल्यू तो फिर हम क्या करेंगे उसको उसको मॉड लगा देंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव डी से बोलेंगे हेंस एरिया क्या करेंगे पॉजिटिव कर देंगे हम सिंपल और कुछ नहीं करना है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं होप इट इज क्लियर ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं Find the area bounded by the curves. One set. By the curves. Y equal to x square. And y equal to x. But sir, kuch nahi diya, nothing. Tam kya likh sate? Solution. ये क्या है पैराबोला है ये तो पता है तो y इक्वल टू x स्क्वायर तब लिख सकते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है और y इक्वल टू x हमें लिमिट्स निकालने पहले ये 1 ये 2 1 इक्वल टू 2 वी गेट क्योंकि दोनों का वैल्यू y है ना x स्क्वायर इक्वल टू x और x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 और x इनटू x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया 0 कॉमा 1 लिमिट्स निकल गए हमारे लिमिट्स निकल चुके हैं अब क्या बोला y इक्वल टू x स्क्वायर फिगर बनाते हैं लेट्स ड्रा द फिगर ये हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर ये वाला हो गया और y इक्वल टू x मतलब क्या हो गया ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा y इक्वल टू x ऐसे कुछ
हमें कौन सा एरिया निकालना है ये वाला एरिया निकालना है अब x इक्वल टू ये जीरो है और ये y इक्वल टू वन ये वन है ये जीरो टू वन ये वाला एरिया निकालना है होप इट इज क्लियर तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये क्या होगा ये भी वन होगा वन कॉमा वन वाई इक्वल टू एक्स है तो ये वाला एरिया पूरा मुझे निकालना है कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन जीरो टू वन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स कर लो इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स स्क्वायर अभी डायरेक्ट कर देते कैलकुलेशन सॉल्व कर देते एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन इक्वल टू वन पुट कर जीरो होने से जीरो हो जाता है तो वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू इक्वल टू टू माइनस वन बाई माइनस वन बाई सिक्स हो रहे स्क्वायर रिट्स सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव देफर एरिया इक्वल टू क्या होगा वन बाई सिक्स स्क्वायर यूनिट्स बस ऐसे करके करना है होप ये पूरा क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट ठीक है इसके ऊपर आपका टेन मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मस्ट है तो आप लोगों को क्या करना है ये सारे आपको टॉपिक्स पूरा क्लियर करने कॉन्सेप्ट क्लियर करने अब कुछ भी डाउट हो कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो कॉमेंट्स तो आप लोग को करना चाहिए ना कॉमेंट्स लाइक्स नथिंग इज देयर ठीक है पीपल आर कमिंग एंड नॉट एवरीबडी इज कमिंग ओके ठीक है अभी भी आप लोग सब नहीं देख रहे हो सारे बच्चों को एक साथ देखना चाहिए तभी तो इंटरेक्टिव होगा क्लास ठीक है एक आधे कमेंट्स आते हैं बाकी कुछ नहीं आते नथिंग एटलीस्ट ट्राई टू डू बिकॉज आई वांट दैट आप लोग सारे पास हो जाओ ठीक है लेकिन आप लोग यदि पढ़ोगे ही नहीं आप लोग यदि वीडियो बोलोगे एग्जाम के टाइम में देखेंगे तो पास करने में डाउट हो जाएगा डाउटफुल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है बहुत सारे टॉपिक कैसे करोगे आप लोग ठीक है फिर फ्यू टॉपिक्स करोगे उसी जगह करके जाकर यू वॉन्ट गेट द मार्क्स ना मार्क्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओके होप यू लाइक द वीडियो ओके एंड आई विल बी कमिंग विथ फ्यू मोर लेक्चर्स बट नॉट नाउ आफ्टर फ्यू डेज because uh, so, so many students uh, so many other batches are waiting their pa papers are at the door so i will go with, with their lectures okay so please go through all these lectures whatever i have to taught till now and i'll be coming with more lecture uh, within 5 to 6 days okay that's all thank you